Nama Mengsenjata ini juga untuk arthur yang kedua sudut matematik cerdik masing-masing tertentu besar terus ekstrakulin залгадаг байсан. Герман хэл заавчих явцад бид нэр хичээх хэвээр ягаад гэвэл 14 хоног дотомд шалгалт авна. Хэрвээ унах юм бол шууд хасагдана. Тийм учраас Герман хэлээ чармаач сурах хэвээр байдаг байла. Ингээд 87 оны хавар бэлтгэлээ төгсөөд шалгалтаа өгөөд мэрэгжил сонгох томоохон даваатай учирсан. Гэтэл яг дотор юу сонгох бол шийдэггүй байсан. Хуулийн анги рүүл хуулийн анги сонгоч идэв аа вэж минь хуул чим чин болохгүй нь юу ах уу гэж бодсон. Гэтэл тэр жил хуулийн анги ирээгүй. За ангаах сурдгийн билүү гэж бодсон. Энийгээ аав та хэлсэн. Аав маань ирс эсэргүүцээд хүний аим гэдэг тоглоом бишээ. Харин инженерийн мэрэгжил хөөгдөд зүгээр шүү гэд. Тэгээд би нэхмэлийн инженерээр мэрэгжлийг сонгоод 87 оныхо намар олон залуучууд удаага богоноор германд хүрч очвоо. Ингээд нэгдүгээр курсээ эхэлсэн оюутан цаг эхэлэхэд бүх юм толгойн дээр буусан. Санхүүгээ зохицуулна, өөрийгөө авч явна, тийм ээ, хичээл номоо давтана. Тэгтээ Дрестэн хот бол маш их түүхтэй сайхан сургууль байсан хот байсан. Сургууль маань Герман улс диплом нь хүлээн зөвшөөрөгдөг хоёр их сургуулийн нэг нь байсан. Хоёрдугаар курс ордог жил 1989 оны намар Зүүн Герман хоёр улс нэгдсэн. Танарын мэдэж байгаа их алдартай Берлиний хан нуран унлаа. Бид нар телевизорээр үзээд маш их гайхсан, айсан. Магадгүй бид нарыг буцаах байх гэж бодсон. Тэгтээ бид нарыг буцаагаагүй. Бид нар үргэлжлүүлээд суралцсан. Тэгтээ өөрийн мэдээлгүй социалист нийгмээс капиталист нийгмэрлүү хөл тавьсан. Яг үнэтэй зэрэгцээд 1990 оны 1 сард Монголд бас ардчлал ялсан. Хоёр герман нийлснээр бид бас том боломж олдсон. Бид нар баруун герман луу очиж ажил хийж болдог болсон. Ягаад гэвэл цалин арай өндөр. За тэгээ бас дээрэс нь шинийн цагийн ажил хийнэ. Ягаад гэр бас дахиад цагийн мөнгө нь арай илүү байдаг. Тэгэхээр ажил хийх ёстой байна. Амралтаараа, зуны амралтаараа, өвлийн амралтаараа гэртээ хариулгүй аль болох л ажил хийж эхэлсэн. Тухайн үед ер нь ажил голохгүй байгаа бүхэл ажил хийдэг болсон. Шинийн элчэнд богоон цэвэрлэн, шоколадны үйлдвэр савлагч ийн, хэвлэлийн үйлдвэрт ажиллана. За тэгээд дээрэс нь бүр цахилгааны үйлдвэрт хүртэл ажиллаж үзсэн. Тэгтээ 1990 онд гурдугаар курсээ төгсөөд байж хахта ээж аваага урьсан ардчлал өнөөдөр гадагшаагаа аялж болохыг бас зөвшөөрсөн үе байсан. Тийм учраас ээж аваага урьсан хамт 14 оног сайхан зугаалаад герман улсаа үзүүлээд ингээд тэр зуныг бол маш сайхан өнгөрөөж байсан. Өнөөдөр эргээд ингээд харахад 26 настай охин дээд сургуулаа төгсөөд бас ажиллаад хөдлөмрлөөд стипендийнхаа хажуур мөнгө цоглуулдаг болсон хоримтлал бий болгос сурсан. Үүнийгээ би бас хадгаламжинд хийж хадгалж сурсан. Ингээд аав маань намаг сургуулаа төгсөн бол дипломаа барай заавалчгүй нутгатай ирэх ёстой. Улсын зардлаар сурсан юу сурсана Монголдоо гарах ёстой гэд. Бүх юм ачаал хүрээд ирсэн. Ирсэн байна уу? За би юу их өгөлдөгсөн? Тухайн үед улсын үйлдвэр байсан гоё үйлдвэрт орж болно гэд. Зөвлсөн, зөвлсөнийхэн дагуу яваад очсон. Гэтэл инженерийн орон тав байгаагүй. Хамгийн доод албан тушаалыг санал болгосон. Цалингийн сонсон гута би ийм цалингаар бол арай ч амьдрч дийлэхгүй байна. Ягаад гэвэл би чинь бас баруун германд ажил хийгээд тодорхой хэмжээний хоримтлал үүсгэсэн байсан хүн шүү дээ. Тэгсэн аав маань загнсан. Гүй чи ямар томлогоотой юм бэ? Чи ягаад ажил болж байгаа юм бэ? Юмиг багаас нэгшлэх хэвээр шүү дээ гэд. 
гэтэл өмнөд бид тэнд ажиллах сонирхолгүй байсан учраас гэртээ баг 6 сар зүгээр суулаа тэр орон дахиад юу их гэж бодсон тэгэд охид хүүхдүүдийн өмсөх дуртай шилэн төрхө спорт цагаан амьсыг нэгтгэх жижигхэн хөөрхөн машин байдаг энэ бол миний мэрэгчлийн ажил ерөөсөө нэг жижиг цехийн төсөл бичгээд баг 3 сарын турш жижиг төсөл бичсэн бас нэг шанхаа дээд сургалт төгссөн нэхмлийн инженер их маань тусалсан ингээд төслөл маань дууслаа гэтэл ихэнх түүхийд маань гадаадаас үр ашиг их багтай ийм төсөл болсон банкан дээр очсон зээл олдоггүй ингээд дахиад хийх ажилгүй суваа За тэгэд бас л одоо ажил хийсэнгүй л гэл ингээд загнуулаад байдаг. Санхүү дэд засгийн дэд сургууль дээр гүйчихэд нэг 3 сар бас нэг англи хэл үтсэн. Ингээд байж ил 95 он гарсан. Хавар гинт аав маань хураагаад орцсон байсан паспортын маань буцааж өгсөн. Буцааж өгөөд за би ер нь чиний толгойг мэдхээ байсан юм байна. Ер нь бол өөрийг л одоо аваа явдаа. Чи өөрийнхөө толгойг өөрөө мэдгсэн. Тэгэхээр би ерөөсө баярлал маш хурдан билет худалдаж аваад Герман эссэн. А манай хэж хоёр намаг юу гэж бодсон гэхээр энэ хүн Монголд ер нь амьдрахгүй юм байна. Тэр Германд л очиж амьдрах юм байна. Буцаж иргэж ирэхгүй л гэж бодсон. Гэсэн би Германда явж чад хадгаламжнд байсан, цоглуулсан байсан 6 мянган дэ марка хүүтэнд буцааж аваад шууд бодос санах юмгүй 20 тооны контейнер дүүрэн ундаа ч юу сайтсан. Яг тухайн үед бол бас монголчууд бас янз бүрийн бараа ачаад ихэлсэн үе байлаа. Тэгэд жоохон мөнгө дутсан. Тэвэр зуучийн компани аягүй сайн герман өвгөн таарсан. Надад итгэл үзүүлсэн. Ачаа гэж явуулж чи. Чи нэг сарын дотор үлдсэн 2000 дэ марка тушаагараа гэд. Берлин гүйч очоод хамгийн өндөр цалинтай зочид буудал цэвэрлэх ажил олоод нэг сар зочид буудал цэвэрлээд 2000 дэ марка дэ марка аваад буцааж тушаачгаад 5 км турсан амьтаа урзалка өрөл Монголд гүйгээд ороод ирсэн. Тэгсэн манай аав нүдэн ариу дээр гараад гүй чи юу олов гэдэг тэгж байна. Гэхдээ би бар ачуулч өрөөд ирсэн гэд. Тэгээ тэр үед чи 94 5 онд бизнес гэж ярьдаг байсан. 8 ээл гэж ярьдаг. Амар урлаад манай удамд 8 ч юм багхгүй. Нөхөр минь чи овгоос ойлоор гэл загнсан. За тэгээ тэр их тоохгүй л дээ. Мэдээж ээж аваха загнуулаа гэд хүн ер нь гомддоггүй штэ. Тэгтээ ээж аваад бол хүүхдээ маш сайн мэдчихэдэг. Маш хурдан ундаанууд зарж мөнгөөл олж авъя л гэж тухай үед бодсон. Ингээд ахтуу нэртэйгээ нийлээд наадмын талбай дээр өдөржин шөндөн зогсож байгаа хэдэн ундаануудаа зараад цөөхөн хэдэн мөнгөө олж аваад 95 оны намар нь дахиад Герман эссэн. Очиод мөнгөө барьцсан метро гэдэг том бөний худалдааны төвд юу ачуулах вэ гэд баг бодоод алхаж идэл 1.5 литрийн жимсний 89 сэхэн центийн маш гоё сангрэ дарс байж байна. Үгүй юм ямар гоё юм бэ? Манай Монгол дарс байдггүй штэ. Би ерөөсө би энэ дарсыг ачуулах хэрэгтэй юм бэ гэл 1 бүтэн контейнер ачуулцсан. Тэгээ буцаад Монголд өөрөөд ирсэн. Анх тэгж Монголд хамгийн анхны сангри дарс буюу дарс Монголд анх ингэж хөлд явж исэн юм аа. Тэгтээд нөгөө дарсыг бас ойлгохгүй хүмүүсүүд баг 6 сар зарчиж ч юу гэж нэг жоохон мөнгө олж авч исэн. Тэгээ яг энэ цаг үетээ нийцэд тулгараад манай аав маань маш хүнд өвдсөн 10 сард имжлэгээгүй гэд имлгэс гаргацсан. Тэгээ надад бол энэ бол маш хүнд цохилт болсон. Ягаад гүл би яг тэр үед аавыгаа ойлгож эхэлж исэн. Ямар үнэн ч шударах, ямар үнэт зүйлстэй, яаж өөр хүүхдээ цөөн хатуу үгээр хүн болгож хүмүүжүүлдэг байсан бэ гэдгийг бол ухаарч эхэлсэн. Тэгээ баг жил хагас аав маань хэвтэрт байсан, ээжтэйгээ ээлжлээд аавыгаа сахина. Хажигуур нь 2 3 удаа бас эргэлт хийгээд Герман лого гүйчих бол өөрөө мөлхөд контейнера зарчдаг, аччдаг, тийм ээ, оруулж ирээд бараага зарчдаг ийм л түүхтэй явсан. Ингээ 97 оны 2 сард харамсалтай манай аав бурхан болсон. Энэ надад маш хүнд цохилт болсон. Ягаад гүйл би өөрөө зөрүүд тийм ээ үргэлж одоо аавын ирэх тийм л охин байсан. Үнэхээр ганцаардах шиг сэтгэл надад төрж исэн. Гэсэн хэдий ч би бууж өгөөгүй. Ээж маань надад зөвлсөн. Миний охин компанид байгуулах хэрэгтэй юм байна. Хууль ясны байх хэрэгтэй шүү. Ингээд анхныхаа компанийг байгуулаа. Аж ахуй нэгж боллоо. Тамх тэмдэгтэй датвар төлөгч болсон. Нэг л өдөр Тэгээ тухайн үед одоо их татвар бас төлж байгаагүй санагддгийн дөнгөж бизнес ихэлж исэн учраас 98 оноос 2002 оны хооронд бол мэдээж бас ян зэнзэл бараа таваар ачуулдаг байсан. Ганцхан дарс биш. Жус, ундаа, пиав, ургамлын тос, чихэр, набор, салбетг гэл Германаас зөөж болох, ер нь Европоос зөөж болох бүх л ачааг л зөөгөд ихэлсэн. Тэгээ яг ингээд эргээд гарсан чинь 2000 
хоёр гуронд ер нь одоо хүн болгон ижилхэн л нэг бизнес хийгээд идэг онцгой рол ялгарал байхгүй их л тийм нэг ижилхэн л болцгоцсон байсан за тэгээд бас зүгээр байхгүй найз утгаа хамтраад фитнес байгуулж үзлээ тэг мэдгүй цаг үеэс төрүүлээд фитнесийг хийсэн юм байлгүй тухайн үед фитнес мод бас амжилтгүй болоод жоохон санхүүгийн хямралд ороод дан бурцаа за тэгвэл одоо өөр юу ихөө гэл бизнесийн хажигуур бодож байсан 2200 онд миний төлөвлөлт бас нэг хөрөнгө оруулалт хийх завшаан гараад бас нэг супермаркет нээж ажиллуулж үзлээ ингээ явж ирсэн чи бас л болохгүй бол 2300 онд амжилтгүй бол би болсон эргээд компани дараа үрж ирсэн чи үнэхээр 2300 онд бол манай компани санхүү бүр уналтанд орсон балансын дээр бол дан бурцсан бис тэг би өөр эргээд бодсон за энэ үнэхээр ингээ том уналт боллоо би юу алдаатай хийв гэсэн санхүүгийн буруу зарцуулт байсан ямар ч саглах бат байхгүй орлогоосоо давсан баахан зардалтай хүнийг болсон байна энэ хооронд гэрүүл цохиосон байр худалдаж авсан за бас ахта машин худалдаж авч өгөл билэглэл за бас нэг гой үйлчлэгний төв нээчтэй юм уу гэл үлүүлэх хөрн зээлэр худалдаж аваал ингээл ерөөсө замбраа байхгүй ямар ч замбраа байхгүй тэгээ бодлоо би яг л нэг л юмыг чанартай сайн экстэн байна энэ бол яг герман үний чанар тэмээ надаг сургасан хүүг залуу насны л сурсан зүйл бизнесэ эргээд харахад би виногол хамгийн сайн хийж чадах юм байна да би ер нь энэ дарсыг л хөгжүүлэх хэрэгтэй юм байна ягаад монголд чанартай сайн европын францын тэр италийн дарс нь орж ирж болохгүй юм бэ ягаад анда хямдхан чихэрлэг хямд дарс зарж байгаа хэвээр юм ерөөсө би энийг л судлах хэвээр юм байна гэд судалгаа хийгээд үтсэн ний 24 компани 8 нь манах өнөөдөр явж ирсэн тухайн үед за би зүтгэх хэвээр номер 1 л болдгоо юм шиг л зүтгсэн алгуурлалгүй шууд герман францын томохон үйлдвэрлэгч нартай мэйл ичээд уулзах тав авсан хүрээд эргээд урсан яваад очсон дистрибьютерийнхаа гэрэг авсан ингэжил дарсны бизнес маань бас өргөжин тэлж эхэлсэн юм аа 2004 онд хамгийн анхныхаа дарсны төрөлцөн дэлгүүрийг нээлээ. Ягаад гэхээр тухай үед дарсыг би бас хэрхэн хүмүүстэй хүрэх вэ? Дарсаа яаж би хүмүүсүүдтэй ойлгуулах вэ? Зарим хүмүүсүүд ерөөсөө ойлгодгоо. Дарс гэдэг чинь компот шүү дээ. Англи хэл дээр, Франц хэл дээр, Герман хэл дээр тий уншаад ойлгохгүй. Юугад бичсэн байгаа юм бүү мэд? Тэгэхээр би бодлоо. Би дарсыг яаж хүнд хүрэх вэ? Сургалт цахин байгуулах зүв юм байна гэд. Дарсны анхан шатны Герман хэл дээрх номон дээрэс орчуулаад жижигэн хөөрхөн дарсны хөтөч буюу вайн гайд гэдэг нэртэй дарсны сургалтыг бий болгоод за тэгээд тэндээ ажилчтай хамруулаа за дээрэс нь харилцагч нараа хамруулаа ингээд мэдлэгийг түгэж эхэлсэн энэ бол маш одоо үр дүнтэй ийм сайхан аргамж болсон за тэгээд бас анхны бас 160 гаруй үнтэй амтлахаатай томоохон вайн дийнэрийг хийж үзлээ тэгсэн хүмүүсүүд маш сэтгэл өндөр эндээс би урам авсан би яг зөв зам дээр зогсож байгаа юм байна Би яг одоо энийгээ дахин үргэлжлүүлж би өөрийгөө дахин шин зам дээр сорих хэвээр юм байна. Миний унсан уналт бол миний дараагийн шин үү таалгыг нээж өглөө гэдгээ би бас ойлгосон. 2005 онд нэр төрлөө олшируулж томоохон олон үзэгсэлэнд явж эхэлсэн. Анх компани маань байгуулсан 15 ажилчдаас маань өнөөдөр 9 хүн нь өнөөдрийг болтол компанида амжилттай сайхан ажилч байна. Энэ бол бас бид нарийн бахархал тийм ээ. Альва амжилтгадаг бол үргэлж хамт олны хамтын бүтээл байдаг. Германы Дүсэлдор хотод зохион байгуулагддаг дарсны үзэгслэн. Дээрэс нь Бордо хотод зохион байгуулагддаг Францын дарсны үзэгслэн. Тэр бүгдэд очиж олон одоо Испани, Итали, Калифорниагийн алдартай дарс, орглон дарсуудыг Монголдоо оруулж ирж улмал хүрээгээд хэлсэн. 2006 онд Улаанбаатарт дахин хоёр дэлгүүрийг нээсэн. 2007, 2008 онд дархан эрдэнтэд бас салбаруудаа нээлээ. За бас зүгээр байгаагүй хөдөө орон нутг руугаа бас хандсан. Ар хангай, хөвсгөл, дор нут өвөр хангай гэдэг томоохон аймгуудтай өмнө говд дистрибьютор компаниудаа бас нээж эхэлсэн. Ягаад гэвэл хөдөө орон нутгад ч гэсэн манай Монголын хэрэглэгч нар бүсгүйчүүд залуучууд маань байдаг гэдэг тэр утгаар нь Олон ч үзэгслэн Улаанбаатар цохи авдаг үзэгслэнд оролцож олон шагналуудыг бас авч эхэлсэн. Энэ бүгд нь надад дараагийн ажлаа дахин хийх урам зэргийг дандаа билгэлдэг байсан. 2000 
найм есэн онд та бүхэн мэдж байгаа дэлхийн их ямрал болсон энэ ямрал ялгаа байхгүй яг л монголд жижиг бизнес эрхэлж байгаа компаниудад маш хүн дээр тусан юмний үн унсан яг 2009 онд би маш сайн сандгийн еврогоо худалдаж авч харилцагчийнхаа төлбөрийг төл чадахгүй байдалд хүртэл хүрж ирсэн тэгэхээр нь би шударгаар хилдэг байсан бичдэг байсан та бүхэн ойлгоор би ямар ч хэсэн зээл авч та бүхний үр төлбөрийг ямар ч ханштай байсан төлнөө надад ганцхан итгээр би ямар ч хэсэн энэ бизнесээ үргэлжлүүлэн шүүл гэж хэлж ирсэн харилцагч намранч бас бид нэрийг бас дэмжиж ойлгож үргэлж тусалж явсан ингээд 2011 онд офистэ жижиг офистэ багтгаа байлаа за ер нь бас том офис хэрэгтэй юм биш үү гэд банкны системд ажилладаг байсан нөхөр маань тухайн үед 2011 онд яг компанид маань орж ирээд санхүү хариуцсан захирлаар хажууд минь нөмөр нөлөг олж хоёр багны нэг нь олж түшиж ирсэн яг энэ хугацаанд бол бид нар шин төслөө эхлүүлээд 9000 метр квадрат анхны офис ашигтанд оруулаа анхны офисынхаа доор бид нар маш гоё бас өндөр зэрэглийн дарс хадгалдаг вайн селерийг хүртэл нээсэн. Ингээд 2016 онд дахиад бас дарсаа хүнд хүрэхийн тулд дарс ер нь юутай илүү цогцдог вэ гэхээр зоогтой цогцдог тийм ээ. Ялангуяа Монгол зоогтой ч гэсэн маш их цогцдог. Тийм учраас залуучууд руугаа хандсан жижигэн одоо дарсны бас салбаруудаа нээж ашигтанд оруулсан одоогоор дөрөнгө салбар Улаанбаатарт ажиллаж байна. 2015 онд юм байна. Олон улсын дарсны үзэгсэлэн гэр нь Монголдоо зохион байгуулах хэрэгтэй юм байна. Ягаад Монголыг тойрсон томоохон отуудад тэр Шанхайд, тэр Орсод, Москват тийм ээ. Ягаад бусад томоохон орнуудад дарсны үзэгсэлэн зохион байгуулагдчих хад Монголд ягаад байдаг юм бэ? Би ер нь энэ суурийг тавих хэрэгтэй юм байна. Машгүй дарсны үзэгсэлэн л ерөөсөө хийгээд гадаад бүх түншүүдтэйгээ уцаар ярилаа. Айгүй сайхан хүлээж аваад 2015 оны 11 сард дарсны олон улсын үзэгсэлэн зохион байгуулж тэнд хөрөлцөн ирсэн 10 гаруй орны дарсны үйлдвэрлэгч түншүүд вайн мастерууд маань хоёр өдрийн турш монголчуудтай маань байж дарсны зөв хэрэглээг таниулах амсл амтлуулах сургалтыг хоёр өдрийн турш зохион байгуулсан үнэхээр амжилттай болсон хүмүүсүүд маш сайхан хүлээж авсан ингээд өнгөрсөн жил 2019 онд дарсны үзэгсэлэн гэм маань 5 жилийн ой болсон өнөөдөр юу намаг бүтээсэн бэ өнөөдөр намаг хөдөлмөрлөх саглаг оттай байх хамгийн гол нь тууштай байх зөв дадал туршилтай байх хариуцлагатай байх өшөө дээрээс нь маш өндөр харилцаатай байх гэдэг энэ олон үнэт зүйлсэд өнөөдөр намаг бүтээсэн гэж боддгоо алданаасаа суралцж алхам алхмаар урагшлахыг би амжил бүтээл гэж ойлгодгоо тийм ээ өнөөдөр миний овог ворлд байны төвшин баяр болсон баярлаа Thank you.